嗯，老板，人给你绑回来了，费了好大劲儿。你看，放心，钱不会少。一会儿让你们人在一楼等着，等消息车来了给我打听他扒光他的衣服，跟这贱货丢一块。放心，只要钱到位，事给你办得妥妥的。通知穆崇光了。放心，通知到了。保证让他看到这场好戏。你说，穆崇光看到他俩苟合到一块儿，还是不容得下这种贱。钱，前几次都让你逃掉，我看你这次还能不能这么幸运？老板，人来了。别急，先生。雨桐，雨桐，雨桐，呀、啊啊啊！滚！快走！又是。你是混意外了？为什么会是你？用雨桐的手机来约我，这招未免也太损了。陆小姐，你不知道吧？雨桐从来不叫我名字，他只叫我师兄。你你和穆崇光通了气？雨桐出事了，我告诉她男朋友很合理。你们两个是情敌，你为什么要帮他呀？不，我只是帮女朋友，而不是帮这个。你相信他们两个是清白，可能扔照片。我看你就是婚姻买了。不是，是韩小英让我做的，不是我，根本不关我的事。哎，别搞出那人命。今天，谢了。我只是为了雨桐，不想你对他有什么误会。不过今天的事，我确实挺失望的。你如果保护不了他，就请离他远一点。以后不会了。希望你不只是说出来。雨桐，醒了。老婆。雨桐。没事了，雨桐。什么时候学会夜不归宿了？还带着这样的女人，你到底想说什么？雨、啊、桐，正经人家的姑娘，哪会和男人在一起过夜？这种下三滥的招数，你居然会上当！我平常是怎么教导你的？那你先上楼吧。不了，春光，我正好想回陆氏看看，之前一直有事耽搁，现在也该回去了。不用了。不春光，你给我站住！怪不得那些女人对他们的情况放手了。不是，那你抓住这个机，要不是主管那个内部资料，张总那个项目，怎么可能泄了？张总
？难不成是上一世和鹿晗两家有合作的那个长子？你们在聊什么呢？你谁呀、啊？怎么偷听别人说话？在公共区域聊八卦，你还怕别人听见啊？聊就聊了，管你什么事啊？你怎么进来的？保安。股东视察工作需要知会你一声吗？你说你是股东，我还说我是陆大小姐呢。你们经理呢？哎呀，大小姐，您来怎么不跟我说一声呢？还不给陆小姐赔罪？大姐，不客气。去去去，赶紧去，少在这丢人现眼。大小姐，不知道大小姐今天来是有何事啊？我刚接手了陆氏的股份，来巡查工作，怎么了？陆总给您股份是爱护您，您躺着收钱不就行了吗？再说您看得懂吗？公司员工在公共区域聊内部机密，你不管，你管我看不看得懂吗？实习生不懂事儿，但是您要看的话，我可以给您看呀。陆总，这是我们这个月最重要的项目。一个智障能看懂什么呀？这么晚还在加班啊？你先休息吧。是不是工作出了什么问题啊？小事情，不用担心。是我爸跟韩正勋联手跟你抢生意，而且你们公司有内鬼。别这么看着我，我是从陆氏集团那儿知道的。你查查，业务部的人都接触过谁？应该会有线索。辛苦你了。还有啊。张总明白有个工作晚宴，我有信心帮你拿下项目。项目的事情了，交给大人就可以。了。李总，好久不见。你好，刘总。来上，给你，张总，哎，贝克呀，谢。陆少，最近总是出招入队的，怕是好事将近了吧？张总，有喜事的话，一定第一时间通知你。嘿，那就先恭喜二位了，我先跟您见。哎，张总。您平时有胸闷的顽疾，还是换成非酒精类的比较好？老毛病了，随他去吧。要是这样的忌口，我这日子都没法过了。但是今天不行，您今天心脏刚刚不舒服过吧？喝了酒精会加重病情的。陆小姐，你是怎么看出来的？我自幼是长消式中医，张总如果信得过我的话。我倒有办法治疗您的顽疾。真的，只要你能治好我的老毛病，我们张氏集团的新项目马上会入手。哼，一个患有脑疾的智障要给别人治病，这可真是本世纪最好笑的笑话了吧？啊！<笑>我们张氏新项目。马上就哼，一个患有脑疾的智障要给别人治病，这可真是本世纪最好笑的笑话了吧？啊！女<笑>士，鄙人不才，姓谢，是名医生，刚从国外回来，这次受韩氏集团的韩少邀请，特意从国外赶回来。给张总治疗顽疾的，张总啊，您身体要是有什么不适的话，可以进来，千万不要轻信那些脑子有毛病人
了。谢少主，这一巴掌是张子做的，你不收我钱，好好拿着。穆少是吧？大家都知道，陆家大小姐脑子有毛病，这是事实，她会间接性的发疯。我凭什么不能说呀？我师承萧氏中医，医术不见得有多高超，但也肯定比你强。陆家大小姐，好大的口气呀、啊！你要是能治疗张总的顽疾，我当众说自己是傻子，脑子有毛病，行了吧？好，你就来。好，只要你们谁能治疗我的老毛病。我们张氏的新项目就给谁？老张，这都哪里来的人？这能行吗？放心，也不是第一次了，让他们试试吧。哼，中医都是这套，故作玄虚。再多说一句，私人的事。我先接个电话，你们看着张总，一会儿无论出现什么情况，都不要跟我作战。哎哎，老张，那女的根本就是个骗子，中医根本没用，还是让我来吧。他说了，别动。张总都疼成这样了，再不拔掉，张总会疼死的。你救救他！你救救他吧！看吧，刚刚那个傻子差点要了你老公的性命。啊啊，疼！老张，是医生。啊、这、哎、是谁拔了我的针？你还好意思问？要不是你的针，张总怎么可能会疼成这样？你胡说！要不是你拔了我的针，他不会疼成这样。有这个时间在这儿打嘴皮子，不如去旁边祈祷张总没事啊，这怎么会？老张，老张，你怎么？陆小姐，陆小姐，你救救他！你相信这个庸医的话，现在我也没办法。我错了，陆小姐，我求求你，求求你帮帮他。起开，没你的事儿。想走，我还有别的事情，你就先不打扰各位了啊。看来谢医生的忘性很大嘛。穆少，咱以和为贵，既然张总都没事了，咱就不要计较这些了吧。计不计较，啊、他说了算。谢医生刚才骂我的话，我可能一句都没忘。这也算是医疗事故了，不知道谢医生这执照还保不保得住。那你想怎么样？把刚才骂我的话再骂自己。你不要太过分了啊！好，张夫人，举报他。啊、别别别别！我是傻子，我是招摇撞骗的混蛋，行了吧？行了，谢医生，慢走不送。嗯、多谢陆夫人，要不是你。我家老张他，张夫人，张总的顽疾是多年的鱼毒沉淀导致的，用针灸去毒是需要一段时间的痛苦的，你不要太紧张。老张，你现在感觉怎么样？神了，我的胸口从来没这么舒服过。穆少，咱们现在就签合约。合作愉快，合作愉快。你好，你好，请问您找谁？这是给你们张总送的药，直接报穆少的名字就可以了，他知道的。您、啊、稍等，我报备一下。
那不是安乔英吗？安乔英怎么会出现在张总的公司？还乔装打扮，有古怪。小姐，你要出门？啊，我正打算出去走走。正好，少爷肯定又不按时吃饭，这是他该吃的，你能给他送过去，少爷肯定很高兴。行。哎，这安乔英可真难搞啊！嘘，谁的八卦你敢说吗？你知道他是谁？穆少前女友啊！那不就是个前女友吗？你傻吧？他的代言人可是钦定的，只是前女友，他能拿到代言？我可听助理说了，他是专门为了穆少回国的，懂吧？可是穆少不是跟陆家那个智障小姐？说你傻，你还真傻！你也说了，那就是个智障小姐，拿什么跟人家安乔英比？你干什么？你不是说了吗？我就是个智障小姐，做事情就是喜怒无常啊！你谁呀、啊？我还以为是谁呢，这不是勾引重光那个陆家的智障大小姐吗？这种不干不净的东西，你也干了穆时代。保安，把他给我撵出去！住手！看谁敢动他！不想干他，现在就可以滚了。琼光，廖姨给你做的你最爱的红烧肉，都被糟蹋了。没事儿，我一会儿找人收拾就好了。你没事吧，穆总？我还有工作，我先去忙了。陆小姐，对不起。春光，我警告你，最好给我老实一点，否则穆氏的这个代言，你掂量着点儿。